നമസ്കാരം ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് ഫനക്കോട്ട എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് സാധാരണ വനില പനക്കോട്ടയ്ക്ക് പകരം ഇന്ന് അതിലൊരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് പനക്കോട്ടയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് റാസ്ബെറി ടോപ്പിംഗ് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തണുത്ത വെള്ളം അത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗളോട്ട് വെച്ചു അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലാറ്റിന് പകരം അഗർ അഗറോ ചൈന ഗ്രാസോ യൂസ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ആണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഗർ അഗർ ആണെങ്കിലും ചൈന ഗ്രാസ് ആണെങ്കിലും ഇതേ അളവിൽ എടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് ഗ്രാം ഓളം വരും അപ്പം അത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് സോക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്കാവട്ടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് സോക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കുറെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ലോവൻ ഒന്നുമില്ല ഓവനില്ലാത്തവർക്ക് സുഖമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇനി ഒരു സോസ് പാനിലോട്ട് നമുക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്യണം പാൽ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം കാൽ കപ്പ് പാൽ പാൽ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതും ഈ മിൽക്ക് മിക്സഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് പനക്കോട്ടയാണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓറഞ്ചിന്റെ മേലേത്ത ഓറഞ്ച് കുളർ കളറിലുള്ള തൊലി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വൈറ്റ് കളർ പാടില്ല വൈറ്റ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കശപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് മേലേത്ത ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടോപ്പ് സ്കിൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി വേണ്ടി വരും ഓറഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കഴുകിയെടുക്കുക ഓറഞ്ച് കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാത്രം എല്ലാം വൃത്തിയായിരിക്കണം കാരണം കാരണം പാലാണ് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിട്രസ് ഫ്ലേവർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ പാലും ഫ്രഷ് ക്രീമും ചേർന്ന് ഒന്ന് ഹീറ്റാവണം പഞ്ചസാര അലിയണം അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം വരും മിൽക്കിൻ്റെ ഒപ്പം ചേരുമ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആകും ഇത് ഒന്ന് കൈ വരാൻ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പഞ്ചസാര അലിയണം ഈ പനക്കോട്ട ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ വനില പനക്കോട്ടയുണ്ട് പൈനാപ്പി
നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മിൽക്കി ബാറ് കിട്ടാം വേറെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് മിൽക്കി ബാറ് അത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മിൽക്കി ബാറാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അതേ ചൂടിൽ തന്നെ തിയോഫ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ ചൂടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സോഫ് ചെയ്ത് വെച്ച ജലാറ്റിൻ അതും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ജലാറ്റിൻ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് സോഫ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജലാറ്റിൻ ആ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് നന്നായി ഒരുക്കിക്കൊള്ളും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാൻഡ് ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിസ്കിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മിളക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവുള്ള ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് ആണത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവുള്ള ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മിക്സ്ഡ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ റാസ്ബെറി സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മിക്സ്ഡ് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡെസേർട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം ചെറിയ ബൗളിൽ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ സെർവ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ എല്ലാം സെർവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം സോ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റാസ്ബെറി സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ റാസ്ബെറി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം റാസ്ബെറിക്ക് പേരും സ്ട്രോബെറി യൂസ് ചെയ്യാം ക്രാൻബെറി യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക്ബെറി ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് റാസ്ബെറി കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ സെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ തൊലി എടുത്ത് വെച്ച ഓറഞ്ചിൻ്റെ പാതി എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാതിയുടെ ജ്യൂസ് വേണം അതായത് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പാതി ജ്യൂസ് വേണം അത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യം പഞ്ചസാര അലിയണം റാസ്ബെറി ഒന്ന് കുക്കായി വരണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം ആവും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആവും ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി എൻ്റെ ബ്ലോഗിലുണ്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷുഗർ എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെസേർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്ക് സോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച കനക്കോട്ട എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല സെറ്റായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മേലെ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാം ഫുള്ളാവണ വരെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് ആറ് ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോളിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ലെയർ മാതിരി ഇരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഫുൾ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും ന്യൂ ഇയറിന് ട്രൈ ചെയ്ത്